മൂന്നാറിൽ കോവിഡിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമുണ്ടായോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാർ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഭക്ഷണശാലകളുടെ പ്രവർത്തനവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി നേരത്തെ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി മാർക്കറ്റിലും പട്ടണത്തിലും പലതവണ വന്നുപോയതായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത ചർച്ചയാക്കാനും കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണവും ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെയാണ് മൂന്നാറിൽ സംശയങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതും മൂന്നാർ ശിക്ഷക് സദനിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പതിനഞ്ചിൽ പരം പേരുടെ ശ്രമം ഉടൻ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിക്കുമെന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് ശിക്ഷക് സദനിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ ലോറി ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ളവരെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ പതിനഞ്ചു പേരുടെ ശ്രമം നേരത്തെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നവരുടെ ശ്രമം പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടുത്തെ ക്ലിനിക് സ്റ്റാഫിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഇന്നലെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇയാൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ നിന്നായിരിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇവിടെ ഒരാൾക്കോ ഒന്നിലധികം പേർക്കോ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ കൃത്യത വരുത്തുന്നതിനുള്ള തിരക്കിട്ട ശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം രോഗബാധിതനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ക്ലിനിക് സ്റ്റാഫിന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടിക വിപുലമാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ആശങ്കയുയർത്തുന്നു റെഡ് സോണിലായതോടെ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ച് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതോടെയാണ് ജില്ല റെഡ് സോണിലായത് അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ മൂന്നാർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്